ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മെന്റലിക്ക് അകത്ത് നിന്ന് ഒരു ആർട്ടിക്കൾ എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ മെന്റലി കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്ത ആൾക്കാർ മുകളിലെ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ എങ്ങനെ മെന്റലിക്ക് അകത്ത് നിന്ന് ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം മെന്റലി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വാൾട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു വാൾട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അവിടെ നമ്മുടെ റെഫറൻസ് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം മാത്രമല്ല അവിടെ നിന്ന് ആ റെഫറൻസ് നമുക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി റെഫറൻസ് മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മെന്റലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെന്റലിയെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് മെന്റലിക്ക് അകത്ത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ ലിറ്ററേച്ചർ സെർച്ച് അവിടെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം മെന്റലിക്ക് അകത്തോട്ട് പോവാം നമ്മൾ മെന്റലി ഓപ്പൺ ആക്കി ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മെന്റലിയുടെ ഫസ്റ്റ് പേജ് ഈ ഫസ്റ്റ് പേജ് ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ലിറ്ററേച്ചർ സെർച്ച് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെന്റലിക്ക് അകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഒരുപാട് ഡോക്യുമെന്റ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ഈസ് എ റീഡ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു എ റീഡ് ഓൺലി ഗ്രൂപ്പ് ഇത് റീഡ് ഓൺലി ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റെഫറൻസ് സേവ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ഫയൽ കിട്ടത്തില്ല അടുത്ത ഡോക്യുമെന്റ് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ഒട്ടുമിക്കതും ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും റെഫറൻസ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫയൽ കാണത്തില്ല ജസ്റ്റ് റെഫറൻസിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഓരോ ഡോക്യുമെന്റ് അതിന് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മെന്റലിയുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ആർട്ടിക്കൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല ഡേറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടാത്ത പല ഡോക്യുമെന്റ്സും ഇതിനകത്ത് കാണാം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്നൊരു ആർട്ടിക്കൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമല്ല നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കളിൽ പോവാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ സ്റ്റൈൽ ഓൺ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബിഹേവിയർ അപ്പം ഈ ആർട്ടിക്കൾ എനിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫയൽ ഇല്ല പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഇല്ല ഇതൊരു റീഡ് ഓൺലി ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഈ റെഫറൻസിൽ എനിക്ക് ഫയൽ അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു റെഫറൻസ് സേവ് ചെയ്താൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ സേവ് റെഫറൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ റെഫറൻസ് മാത്രമേ അതിനകത്തോട്ട് വരുള്ളൂ എൻ്റെ മെന്റലിക്ക് അകത്തോട്ട് റെഫറൻസ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഡോക്യുമെന്റ് വരില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് എനിക്ക് വായിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പോയിട്ടുതാ ഇവിടുത്തെ ഡി ഒ ഐ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡി ഒ ഐ എന്ന് ഡി ഒ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ ഒബ്ജക്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഓരോ ആർട്ടിക്കിളിനും ഓരോ ഡി ഒ ഐ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഈ ഒരു ഡി ഒ ഐ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിതാ ഈ ഡി ഒ ഐ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാഫ് പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യലാണ് നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ബ്രൗസറിലോട്ട് പോവുക നമ്മുടെ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ആക്കുക ഞാൻ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ആക്കി അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സൈഹബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക
ബ്രൗസറിൽ സൈഹബ് ഉണ്ട് സൈഹബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജ് എടുക്കുക അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഉടനെ നമുക്ക് ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് നമുക്ക് മെൻ്റലിക്കകത്ത് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത നമുക്ക് റിസർച്ചിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മുടെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ നടത്താനായിട്ട് പറ്റും അവിടെ നമുക്ക് റിസർച്ചിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതും സേവ് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സേവാസ് കൊടുക്കുക എവിടെയാണ് വേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി സേവ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യു